Și noi ne dorim ca oamenii să vină în față să predea Domnului pentru patru motive. So one to receive Christ into their hearts for the first time. În primul rând, să primească pe Hristos în inima lor pentru prima dată. Uh, secondly, to rededicate their lives to Christ. În al doilea rând, dorim ca ei să și rededice viața Domnului cei care au căzut. Thirdly, to to because they're looking for assurance in their faith. În al treilea rând, deoarece ei caută siguranța în mântuire, în credință. And, and fourthly, because This is the first time they've heard this kind of message and they just want to find out more. Și în al patrulea rând, pentru unii dintre ei poate este pentru prima dată când sunt la o asemenea întâlnire și vor să cunoască mai mult. So one thing we we'll share about with you today. Ceea ce astăzi vreau să împărtășim cu dumneavoastră is if there's a form that you receive when you came in. Deja ați primit o formă de completat când ați ajuns aici. Now when people come forward on the night we we are looking for what we call counselors. Atunci când oamenii se predau în această seară, avem nevoie de consilieri. And a, a counselor on the evening is someone who is a Christian. Un consilier este cel care deja este un creștin and autentic. Some, someone who understands the gospel. Și cineva care înțelege și cunoaște evanghelia lui Hristos. So they can help the people who come forward with the decision they are taking. Și acești consilieri sunt cei care ajută pe cei care își dedică viața lui Hristos mai departe. And and anyone who's a believer can do that. Uh, orice credincios poate să facă lucrul acesta. We have some guidance on that with one of the books in the pack. Vom avea uh, câteva călăuziri clare, așa cum după cum o să vedeți în uh, broșură. But the thing we we need to be careful of today is if you speak and understand English there's one route for counselors. Uh, ceea ce vrem să vă spunem în această seară este că uh, ceea ce astăzi vă pregătim este faptul că este o o zonă în care o să fie doar consilierii. And if you do not speak English but you're a Christian but you speak Romanian then we then we'll be putting you with all the Romanian speaking people who come. Dar dacă nu știi engleză și ești român, am vrea să vă punem într-o parte doar cei care nu vorbiți engleză și puteți să ajutați pentru români specific. So you only fill in the form if you speak English. Uh, completați forma doar dacă știi să vorbești engleză. Știți? And you understand English. Și înțelegi engleză. Otherwise we will handle it separately through your pastors. Dacă nu, cu siguranță vom dărui toate aceste fișe păstorilor voștri. And just to encourage you, there will be Cantonese, Mandarin. Uh, o să mai fie și alte etnii, uh, tamarin, indieni, tot felul de etnii, alte, poate polonezi. Portuguese, Tamil. Portuguez. Um, and I'm not sure, maybe some other languages. So... Și poate alte limbi. Uh, just to explain. Uh, on the main uh, evenimentul care se va, va fi atunci pe, în iulie uh, va fi un loc separat pentru uh, națiunile din Anglia care nu vorbesc engleză. Uh, așa că uh, românii care vin la eveniment și nu știu uh, limba engleză, uh, li se va traduce tot ce va fi acolo în românește. Și de aceea e indicat ca uh, cei care nu vorbiți engleză și vreți să ajutați și cu consilierea, atunci să știm unde să stați într-un colț ca să puteți să ajutați pe românii noștri. Mm-hmm. Ok. Ok. Great. Sorry. Good. How are we doing? Do just, just, we... uh, credeți că e nevoie de traducere? Sau poate să vă în engleză? Joshua, it's on? Okay, let's start. Okay, so um, welcome everyone. It's great to have you here for the Christian Life and Witness course today. Bine ați venit fiecăria. Bine ați venit la uh, acest curs de Christian Life, uh, cursul Viața Creștină și Mărturia Silnică. My name is Jeremy May. I serve with the Billy Graham Evangelistic Association. Uh, numele meu este Jeremia May and uh, slujesc în organizația uh, Franklin Graham Organization. Um, I want to say a big thank you to Holy River Church and Pastor Daniel for having us here today. Uh, vreau să mulțumesc și Bisericii Rău Sfânt și pastorului pentru că ne-a oferit această sală astăzi. We're going to have three sessions. Vom avea trei sesiuni uh, distincte. 
We'll have a 10 minute break after the first session. După fiecare sesiune vom avea 10 minute pauză. And a little longer for the second break for anyone who's filling in the form. Și de asemenea o pauză mai lungă după a doua sesiune pentru cei care deja ați completat formularul. For those who can follow in English. Pentru cei care înțelegeți și vorbiți engleză. Could you take out the blue book from your pack? Puteți să luați cartea în albastru din Oșură. And I think Pastor Claudio might have some printed pieces in um, in Romanian that can be used as well. They may come later. De asemenea, în limba română, uh, câteva pagini traduse din această carte, uh, miezul, dar vă vom da în pauză, că trebuie face mai multe copii, mai multe... Uh, so this is the complete course in this blue book. Uh, întreg cursul este ceea ce apare în cartea albastră. And I will, as we go through the presentation, I will lead you through it on the relevant pages in the book. Și în timp ce parcurgem, vă vom accentua lucrurile relevante pe care aveți nevoie să le știți. If there are any questions, we'll pick them up at the end or in the break. Dacă aveți orice întrebări, aș vrea să mi le spuneți în pauză sau ridicați mâna. So before we get before we get started and watch a short film, let me let me pray for us. Înainte, am vrea să ne cu rugăciune. Aș vrea să ne în picioare. Father God, we thank you for allowing us all to be together here today. Dumnezeule Tată, mulțumim pentru că ai hotărât și suntem onorați să fim în locul acesta astăzi aici. Thank you for each one you've called to be here today. Mulțumesc pentru fiecare care e îndrumat să fie aici azi. Lord, we pray you would help us to want to live an effective Christian life. Doamne, mă rog să ne ajut să trăim o viață creștină cu relevanță. Lord, we pray that you'd speak to us in how we could share the gospel with others. Doamne, am vrea să ne vorbești și să învățăm cum să împărtășim evanghelia cu alții. And Lord Jesus, we pray that you'd help us to want to care for new Christians. De asemenea, Doamne, ajută-ne să fim gata să iubim și să îngrijim noi convertiți. And we pray this in the Lord Jesus Christ's name. Și ne rugăm în numele lui Isus Hristos. Amen. Amen. El va făcule. Vom începe cu un film. So as I mentioned earlier there are four events happening this year. Deja înainte am menționat că vor fi patru evenimente majore anul acesta. So Liverpool today. Liverpool as South Wales, Sheffield and then London in July. South Wales uh, apoi Sheffield și apoi în iulie. So before we get into the the content of the course let's just have a look at the history the legacy of the Billy Graham Evangelistic Association Înainte ca să intrăm în materialul pe care vreau să vi-l prezint am vrea să privim întâi la uh, moștenirea pe care am primit-o de la Billy Graham and where the ministry is today Și unde uh, s-a ajuns în cu lucrarea uh, astăzi
God laid upon Bill's heart a great burden for England. And we went for six weeks, and the Lord began to move in a marvelous way at Harringay. And we went night after night with people filling every available place. It was extended for 12 weeks. <laughs> Crusade highlight for 40,000 children. A visit from Roy Rogers, King of the Cowboys. I'll never forget the day when they pulled up in front of the little hotel where we were staying. They opened up the door and Trigger walks into the lobby of the hotel with Roy. And they went up to the second floor and then the next picture, Trigger's head sticking out of that second floor window going, yeah! And uh, boy, the papers carried it. And that Saturday, we had 40,000 young people fill that station. When we went back in 1966 to Earl's Court, the reporters were writing about it. Well, they were saying it was because of the emotion of Just As I Am, that that was what was bringing people forward. The first night he preached in Earl's Court, boy, he preached his heart out. God is speaking to you tonight. He's giving you a chance. He's giving you a moment in history to receive it. Well, he gave the invitation and he said, we're not going to have any music tonight. Come to Christ. Let him come into your heart. I'm going to ask you to do it tonight, right now. Then he stepped back. He folded his hands, his arms, and he bowed his head in prayer. Not a noise. Fifteen seconds went by, and when you're quiet and alone, that's a long time. And then all of a sudden you heard a seat squeak. One person stood, then another, then another. And night after night they came. For thirty nights we didn't have one note of Just As I Am. And those reporters, they were writing, give us back just as I am. The silence is killing us. Men and women all over the world today are looking for happiness, peace, security, and joy. The invitation was very much a part of Bill's passion. You have to choose. The Spirit of God has to change you. And you have to accept the challenge that Jesus issued. If you're ready to do that, you can receive him. Right tonight. He often said to us, well, I had a hard time. I didn't feel I had power in preaching. But when I gave the invitation, I knew by faith that God was going to honor the preaching of his precious word. That's it, quickly. Come on, roll over the place. Here's the message you have. Through the years, we've been to 185 countries. We've had 419 crusades. Yes, it's universal news. To the poor, to the rich, to the different colored skins, to the different linguistic groups. God is, Christ is, and the gospel is good news. The amazing thing is, we're reaching more people now with the message of the gospel than we ever did at the height of the Billy Graham Crusade. This is the time. Now we must be faithful in the work that God's given us to do. Just to say that as I go through some of the slides, some of them I will skip through. Poate o parte de material nu o să-l prezint. Just for the interest of time. Timpului, uh, But there's also a handout in Romanian that you're going to receive as well. Dar tot And that covers the key parts of the material in the blue book. Și, uh, cheie din care, din so you understand that. And also, not every slide is in the book. De asemenea, ce vreau să spun, ceea ce prezint, uh, nu fiecare parte ce vă, vă prins astăzi este, conține ca, în carte. But the key content is in the handout. That's important. Dar conținutul cheie e acolo. And that's what we're going to get into now. Și am vrea să începem la drum. 
So, three sessions of the Christian Life and Witness course. Trei sesiuni în acest curs Viața Creștină. How to live an effective Christian life? Cum să trăim o viață creștină eficientă? How to share the gospel with others? Cum să împărtășim evanghelia cu alții? And how to care for new Christians? Și cum să îngrijim noi convertiți? And this has been worked on over 70 years by the Billy Graham Evangelistic Association. Acest curs a fost prezentat timp de 70 de ani de organizația Billy Graham. So, lesson one, living an effective Christian life. Să punem, în primul rând, cum să trăim o viață creștină eficientă? A key verse for us on the course. Uh, versetul cheie pentru noi în curs. 1 Peter 3:15. 1 Petru uh, 3 cu 13. But in your hearts set apart Christ as Lord. În inimile voastre înălțați pe Isus Hristos ca Domn. Always be prepared to give an answer. În tot de una să fiți gata să dați un răspuns. To everyone who asks you for the reason for the hope that you have. Pentru fiecare care cere uh, de la voi ce speranță aveți. But do this with gentleness and respect. Dar în același timp să faceți lucrul acesta cu umilință și smerenie. Kindness. Cu... Yeah. Every Christian is responsible for living a life that glorifies God. Fiecare creștin este dator să trăiască o viață în care Dumnezeu să fie glorificat. And if you're following in the book I'm on page 12, the bottom of page 12. Dacă mă urmăriți în carte la pagina 12, So lives a life that glorifies God and points others to him. Acolo scrie că este o viață să glorifice pe Dumnezeu. But how can believers do that? Cum credincioșii fac lucrul acesta? Where do we start? Unde cu ce începem? What is involved in being used by God? Ce implică lucrul acesta ca să fii implicat în lucrarea lui Dumnezeu? Perhaps the best answer is found in the story of the life of Philip. Posibil uh, opțiunea sau răspunsul la aceasta îl găsim în narațiunea lui Filip. Who introduced an Ethiopian official to Jesus. Filip care a, a venit la Isus și l-a introdus pe famineul uh, nu, uh, nu pe Isus, scuzați. Uh, Filip uh, evanghelistul care uh, s-a întâlnit cu famineul european. So I'm going to read for you the story of Philip and the Ethiopian from Acts. Aș vrea să citesc împreună pentru voi uh, această Narațiune din fapte, Acts 8, 26-38. 8 de la 26 la 38. Now an angel of the Lord said to Philip, It's okay, just in English. Now an angel of the Lord said to Philip, Go south to the road, the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza. So he started out, and on his way he met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of all the treasury of the Kandake, which means Queen of the Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship, and on his way home he was sitting in his chariot reading the book of Isaiah the prophet. The spirit told Philip, go to that chariot and stay near to it. Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked. How can I, he said, unless someone explains it to me. So he invited Philip to come up and sit with him. This is the passage of scripture the eunuch was reading. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shear is silent, so he did not open his mouth. In his humiliation he was deprived of justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth. And the eunuch asked Philip, tell me please, who is the prophet talking about, himself or someone else? Then Philip began with that very passage of scripture and told him the good news about Jesus. As they traveled along the road, they came to some water and the eunuch said, look, here is water. What can stand in my way of being baptized? And he gave orders to stop the chariot and then both Philip and the eunuch went down into the water and Philip baptized him. Pasajul cu Philip și vreunul etiopian. We know it. It's okay. Do I carry on? So four things that we want to take from this from this passage. Din acest pasaj aș vrea să accentuez patru lucruri distincte. And four things that should mark my life as a Christian. Și patru lucruri care trebuie să uh, accentueze să influențeze viața mea ca și creștin. Firstly, God's presence. În primul rând, este prezența lui Dumnezeu. Secondly, God's spirit. În al doilea rând, este Duhul lui Dumnezeu. Thirdly, God's word. În al treilea rând, cuvântul lui Dumnezeu. And fourthly, God's power. Și în al patrulea rând, puterea lui Dumnezeu. 
And I'm on page 13 in the blue book. Sunt la pagina 13 din cartea albastră. God's presence. Prezența lui Dumnezeu. Philip's life witness to Christ. Vedem că viața lui Filip este o mărturie a lui Hristos, clară. He was chosen as a worker in the early church because of his character. El a fost ales în biserica primară datorită caracterului său. God's presence in his life became the source for his character. Prezența lui Dumnezeu din viața lui a fost sursa caracterului său. And a powerful witness to the world. Și mărturia vieții sale, de asemenea. Our lives should demonstrate that we know him. Viața noastră trebuie să demonstreze că noi îl cunoaștem pe Domnul. Secondly, God's Spirit. În al doilea rând, Duhul lui Dumnezeu. The Holy Spirit was vitally involved in Philip's life and ministry. Vedem că Duhul Dumnezeu a fost uh, vital în slujirea și lucrarea lui Filip. Then the Spirit said to Philip, "Go near and overtake this chariot." Vedem că Duhul Sfânt i-a spus clar, du-te și ajunge carul. The Holy Spirit is our teacher. Our guide and the one who makes our lives attractive. Vedem că Duhul Sfânt este învățătorul, călăuzitorul și cel care face ca lucrurile să aibă viață și valoare. And the Spirit gives us boldness and courage to witness. Și de asemenea, Duhul Dumnezeu dă lui Filip o putere în mărturia și predicarea sa. Our responsibility is to be yielded to all the wonderful resources he gives. Noi ca și slujitori trebuie să ne dorim să ne tânjim după asemenea slujiri divine. When Philip was led to the Ethiopian official, the man had already been prepared by the Holy Spirit. Vedem că atunci când Filip s-a întâlnit cu famine etiopian, deja Duhul Sfânt deja pregătise pe famen. Thirdly, God's word. În al treilea rând, cuvântul lui Dumnezeu. Notice the important part scripture plays in this account. Uh, aș vrea să înțelegem importanța cuvântului Dumnezeu în această narațiune. The official was in the middle of reading Isaiah 53 and asked Philip to explain the passage. Uh, Famenul deja citise uh, o parte din, Evang- din uh, Isaia și i-a cerut lui Filip să explice ce, înțe- ce înțelege de acolo din scriptură. Philip took the chapter which prophesies Jesus crucifixion. Vedem că uh, Filip uh, a luat pasajul de acolo din Isaia în care se pro- procește despre Hristos și a spus despre vestea bună a lui Isus Hristos. When I became a Christian, când eu am devenit creștin, I went through a course called Christianity Explored. Uh, am fost prezent la un curs în care se numește uh, dezvoltarea creștină. Every week we had homework to do looking at the scripture. În fiecare săptămână ni s-a dat uh, temă de casă să privim la anumite pasaje din scriptură. And the time I spent just reading the, Christi- the, the scripture before I came to Christ. Și timpul petrecut doar citind scriptura înainte să mă predau Domnului. Was a really powerful time as the scripture spoke to me. Fost un timp special și puternic în care scriptura deja vorbise inimii mele. And so as we witness with others, we don't want to underestimate the power of the scripture. Atunci când noi împărtășim evanghelia cu alții, niciodată să nu limităm uh, puterea cuvântului lui Dumnezeu. Fourthly, God's power. În al patrulea rând, vedem aici puterea lui Dumnezeu. So there is another factor in the story and this is God's sovereignty. Vedem aici o altă parte a a poveștii și anume suveranitatea lui Dumnezeu aici prezentă. God saw to it that the official had a copy of Isaiah 53 and that Philip was there at just the right time to explain the passage. Vedem că în mod providențial, pasajul pe care Famiul a citit era din Isaia 53, astfel ca Filip să poată să vorbească despre Mântuitorul Hristos. So not only does God work out details like these, nu numai că Dumnezeu pregătește adesea detalii ca și acestea, but he enables ordinary people like you and me to do extraordinary things. Dar de asemenea, el ne cheamă pe noi, oameni ca mine și ca tine, oameni obișnuiți, ca Dumnezeu să facă cu noi lucruri neobișnuite. So let's have a look at let's look at God's presence in a little more detail. Haideți să privim în acest pasaj și să identificăm prezența lui Dumnezeu din acest pasaj. And if you're following in the blue book, turn to page 16. Și dacă mă urmăriți, aș vrea să priviți la pagina 16. And for those of you who can, where there are gaps in the passages to write in some words. Veți avea acolo în carte anumite uh, pasaje din Biblie și unde puteți să completați dumneavoastră. You, you can do this as we go along. Dacă doriți puteți acum să le completați. But also all the answers are on from pages 121 to 125. Dar de asemenea, 
aveți răspunsurile în carte de la pagina la sfârșit. So if you don't can't keep up now, don't worry. Dacă the answers are in the back of the book. Nu ați vrea acum să vă concentrați la aceasta și vreți să mă ascultați, mai târziu puteți să faceți răspunsurile de la sfârșit. And there will also be a Romanian handout of this. De asemenea, vă vom oferi și în limba română. So, God's presence. Prezența lui Dumnezeu. With God's presence in our lives. Atunci când este prezent Dumnezeu în viețile noastre. That is the indwelling of the Holy Spirit. Aceasta înseamnă locuirea Duhului Sfânt în noi. We will see evidence of this in many ways. Vom vedea evidențe vizibile ale Duhului în multe feluri. And the three words to fill in on this page. Și sunt trei cuvinte cheie care aici se pot se potrivesc. Of victory. Primul este victorie. Power. Al doilea este putere. And love. Și în al treilea este dragoste. Let me read one of these scriptures to you from Acts 1 verse 8. Uh, vreau să vă citesc doar un verset, fapte 1 cu 8. And this is about God's power. Și acesta este vorba despre puterea lui Dumnezeu. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Voi veți primi o putere când Duhul Sfânt va veni peste voi. And you shall be witnesses to me in Jerusalem. Și voi veți fi martori pentru mine în Ierusalim. And in all Judea and Samaria. În toată Iudeea, în Samaria. And, the, and to the ends of the earth. Și până la marginile pământului. So we receive Holy Spirit power when the presence of God is on us. Vedem că atunci când prezența lui Dumnezeu e în viața noastră, atunci primim putere de la Duhul Sfânt. Secondly, God's Spirit, and look at page 17. În al doilea rând, priviți la pagina 17. As Christians, we seek to allow God's Spirit to have full control. Vedem că ca și creștini, noi trebuie să permitem Duhului Sfânt să aibă un control total în viața noastră. But, but how do we do this? Cum putem face lucrul acesta? Four things are suggested here. Uh, uh, patru lucruri se accentuează aici. One, we surrender daily. În primul rând, trebuie să ne predăm zilnic Domnului. Two, we confess daily. În al doilea rând, trebuie să mărturisim zi de zi. Three, we obey daily. În al treilea rând, trebuie să dăm dovadă de ascultare. And four, we practice daily. Și în al treilea rând, trebuie să practicăm, să împlinim cuvântul Lui. And if I look at 1 John 1 to 9 about confessing daily, dacă priviți la 1 Ioan 1 cu 9, acolo vedem că uh, putem în fiecare zi să ne mărturisim. If we confess our sins, dacă ne mărturisim păcatele, He is faithful and just to forgive us our sins. El este credincios să ierte. And to cleanse us from all unrighteousness. Și să ne curățească și să ne consideră sfinți și neprihăniți. So In the same way God the Son and God the Father like Father like Son are very similar. Așa după cum bine știți, Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar de asemenea relațiile dintre aceste persoane ale Trinității. We want to be like our heavenly Father. We are children of God. We want to be like our heavenly Father. La fel și noi suntem copiii lui și vrem ca să avem relație cu Dumnezeu Tatăl. I don't know who created these next three slides, but they're a bit of fun. Nu știu cine a creat ceea ce urmează, slide In English we have an expression like father like son. În engleză avem un putem spune o zicală ca tată ca fiu. Noi avem we have a Romanian like mother like daughter. Okay. There's another and then this next one is slightly worrying. Și asemenea motorul mă îngrijorează puțin. Dar hai să vedem. You get the idea that we are In the same way that the Lord Jesus Christ as God the Son is like just like God the Father, we want to become like the Lord Jesus Christ. Ceea ce ne transmite acest mesaj este că așa după cum uh, Isus a vrut să fie ascultător total Tatălui, la fel și noi exemplul să fie la fel pentru noi. When Michelangelo wanted to create a sculpture of King David, atunci când sculptorul uh, Michelangelo a încercat și a ascultat uh, pe David, He went to find a large slab of mar- marble. El a căutat o bucată mare de marmură. And to get it to look like David. Și a căutat să ceva să arate aproximativ ca și David. He had to start chipping away at it. Și a început să uh, lovească piatra. And making it into the likeness of David. Și să facă în asemănarea lui David. So in the same way the Holy Spirit is working at us. La fel, Duhul Dumnezeu, așa cum uh, ciocanul lovește pe că la fel, Duhul Dumnezeu lucrează în noi. Chipping away at our sin. 
la fel cearcă să curățească păcatele noastre and refining us to make us more like Christ. Ne redefinească să arătăm ca și Hristos. Okay, thirdly, God's word. În al treilea rând, cuvântul lui Dumnezeu. And you can follow on page 18 in the book. Și puteți să mă urmăriți la pagina 18 din carte. To be effective in God's work, pentru a fi eficient în lucrarea lui Dumnezeu, We must allow God's word to change our lives. Trebuie să permitem cuvântul Dumnezeu să schimbe viața noastră. So that we become someone God can use. Să fim folosiți de Dumnezeu. And to fill our minds so we will know what to say. Și de asemenea, mintea noastră să fie umplută de cuvântul lui pentru a ști ceea ce trebuie să spunem. But knowing God's word takes discipline. Dar a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și pe Domnul implică disciplină. Five things we need to do. Cinci lucruri pe care noi trebuie să le facem. Hear God's word. Să auzim cuvântul Dumnezeu, să ascultăm. Read God's word. Să citim. Study God's word. Să studiem cuvântul Dumnezeu. Memorize God's word. Să memorăm cuvântul Dumnezeu. And meditate on God's word. Și să medităm la cuvântul Dumnezeu. So I'm going to take the second example, reading God's word. Și vreau să citesc un pasaj care uh, ne arată lucrul acesta, ca exemplu. And this is from Deuteronomy 17:19. Și aceasta vine din Deuteronom, capitolul 17, versetul 19. And it shall be with him. And he shall read it all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God and be careful to observe all the words of this law and these statutes. So careful to observe and to fear all the words of this law and statutes. And if I look, if I take for a moment Psalm 119, verses 9 and 11, versetul 9 la 11, page 19, pagina 19 din carte, how can a young man cleanse his way? Cum un tânăr ar putea să fie curat? By taking heed according to your word. Să stea încăzător pe calea lui Dumnezeu. Your word I have hidden in my heart. Cuvântul tău este adânc în inima mea. That I might not sin against you. Și acesta îmi dă putere să nu păcătuiesc împotriva ta. So as we dwell in God's word. Noi trebuie ca cuvântul lui Dumnezeu să locuiască în noi și noi în cuvânt. And study God's word. Și să studiem de asemenea cuvântul lui Dumnezeu în adâncime. He changes our heart. Atunci acest cuvânt va schimba pe deplin inima noastră. To make us more like him. Pentru ca să devenim ca și el. Min. If you turn to the very back of the book, dacă priviți în la sfârșitul cărții, you will find six scriptures. Veți găsi uh, uh, șapte pasaje din Biblie importante. And on one side there the New King James version. Și acolo veți vedea uh, traducerea din King James uh, versiune. On the other side it's the English Standard version. Și în altă parte a paginii veți vedea uh, traducerea uh, NIV. But these are to help you memorize scripture. Dar aceasta este o metodă de a învăța cum să memorați scriptura. So you can take them out and put them in your wallet or in your purse. Poți să uh, o rup și să o puneți în buzunar sau în portofel. And so you have them close to you when you're standing in a queue or on the bus Pentru or traveling. Pentru a avea cu dumneavoastră oriunde vă găsiți. În trafic sau în autobuz. And you may ask, well, why do I need to memorize scripture? Poate vă întrebați, de ce trebuie să memorăm scriptura? Well, firstly, we want to follow Jesus' example. În primul rând, noi vrem să urmăm exemplul lui Isus. Of course, all his words were scripture. Pentru că toate cuvintele lui Isus au venit din cuvântul scripturii. But when we memorize and focus on scripture. Dar atunci când memorăm și ne focusăm pe cuvântul Dumnezeu pe scriptură. It has control over our thought life. Atunci acest cuvânt controlează mintea și gândurile noastre. And it equips us for service. Și ne echipează pentru slujire. So page 126 and 127 in the book. Pagina 125 la 127 în carte. Give you some tips for how to memorize scripture. Ne dă câteva tips cum să ne încurajează cum să memorăm cuvântul lui Dumnezeu. And and no surprise will be repetition. 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 Trebuie să vă surprindă cheia este repetarea, adică rememorare. But also quote aloud the scripture. Și de asemenea să fim gata să Vorbim cuvântul Dumnezeu uh, vocal. 
Ask God to make it clear and applicable to you. Pentru ca Dumnezeu să facă să fie clar și aplicabil vieții personale. And memorize a phrase at a time. Și încerca să memorați doar o frază la început. Okay, fourthly, God's power. În al patrulea rând, am vrea să privim la puterea lui Dumnezeu. Five things we're going to look at as we look at God's power. Cinci lucruri pe care am vrea să le accentuăm când privim la uh, acest subiect, puterea lui Dumnezeu din acest pasaj. So God's sovereignty. În primul rând, suveranitatea lui Dumnezeu. Life. Uh, viața în sine. The Holy Spirit. Uh, Duhul lui Sfânt, Duhul lui Hristos. Scriptures. Scriptura. And faith. Și credință. No one can be an effective witness unless Christ is at work in them. Nimeni nu poate să fie un martor eficient doar dacă Hristos uh, e în el și lucrează prin el. He gives you the power and ability to speak of his continuing work in you. El va oferi puterea și capacitatea de a vorbi în mod constant despre lucrarea lui Hristos în viața personală și în viața comunității. It is God's work It is, it is God at work in us and not our own power. Este lucrarea lui Dumnezeu în noi, nu prin puterea noastră. That gives us the boldness to share him with others. Și el ne dă curaj ca să putem împărtăși evanghelia altora. So from Ephesians 5:18. Am vrea să privim la Efeseni capitolul 6 versetul 16. I'm focusing on the Holy Spirit. Și acolo să vedem despre Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Do not be drunk with wine. Să nu vă îmbătați de vin in which is dissipation, care înseamnă îmbuibare, but be filled with the Spirit. dar de asemenea să fiți plini de Duh. And from my own personal life, și ceea ce vă mărturisesc din viața mea proprie personală, dacă știți pe cineva care se bucură de, de, să devină alcool, adică bea, it not only affects you when you drink it, but it affects you the next day. Uh, nu afectează doar uh, ziua când bea, ci îl afectează și ziua următoare. It affects how we think and how we feel. Afectează gândirea și uh, sentimentele lui. Focusing on the scriptures, Ephesians 6:17. Dacă privim la scriptură, la Efeseni capitolul 6, versetul 17. And take the helmet of salvation and the sword of the spirit. Acolo ne se spune că să luăm armătura lui Dumnezeu și sabia Duhului, which is the word of God. Care este cuvântul lui Dumnezeu. And when we look at the full armor of God, Atunci când noi privim la armătura completă a Dumnezeu, the word of God is an offensive weapon for us. Vedem că cuvântul Dumnezeu este o armă defensivă. Can I tell you a quick, ofensivă, can I tell you a quick story about God's power at work? Vreau să împărtășesc mai vreau o poveste cum cuvântul Dumnezeu are putere. So in 1954, Reverend Billy Graham came and preached in Harringay in London. În 1958 a venit prima dată Billy Graham să predice evanghelia în London, Harringay. There was a bus driver bringing up coach loads of people to Harringay for the event. Era un cel care conduce autobuzul, șoferul, care aducea oamenii la evangelizare. Night after night he brought people. Noapte după noapte el aducea oamenii la eveniment. The people on the bus asked him if he was going to come in and enjoy the Oamenii care erau în autobuz, i-au spus șoferului, ai vrea să veniți cu noi și să vă bucurați de eveniment, de vestirea evangheliei. But he never did. Dar el n-a venit niciodată înăuntru. A number of years later he moved from England and he went to live in Sydney in Australia. Cu câțiva ani mai târziu, acest șofer s-a mutat din Londra în Australia, în Sydney. He was looking for work and he found another job as a bus driver. El și căuta de muncă și și-a găsit de muncă tot la fel ca și șofer de autobuz. Reverend Billy Graham came to preach in Sydney in Australia. Și în perioada respectivă Billy Graham a venit în Australia să predice evanghelia acolo. Bus drivers started driving people to the event. Și de asemenea, același șofer care a condus în Londra și a dus, la fel, a făcut același lucru, ducea oamenii la uh, locul de evangelizare, la cruciadă. And they asked him again, are you, are you gonna come in? Și oamenii de atunci i-au spus, vrei să veni cu noi înăuntru? This time he said yes. De data aceasta a spus da. He was one of the first people to go forward when Reverend Billy Graham... Și a fost unul dintre primii oameni care s-a predat Domnului la predicarea Evangheliei acolo în Sydney. And he wow. received Christ into his life. El în sfârșit a primit pe Iisus Hristos în inima lui. And, and what I want to share from this story. Ceea ce vreau să vă accentuez din această istorie. Is we never quite know when God's power will be at work. Noi nu cunoaștem timpul și momentul în care uh, Dumnezeu alege ca cuvântul lui să aibă putere. 
viața cuiva. So, so when you share something of your faith into someone else's life. Atunci când semănăm și împărtășim credința noastră cu altcineva, even if they're not very receptive at that moment, chiar dacă atunci când tu faci lucrul acesta nu arată receptivitate, You never know, you might see them in his kingdom in heaven one day. Aș vrea să vă gândiți că cu siguranță într-o zi îi veți găsi acolo în părăția lui Dumnezeu. And I've met many people who went to Reverend Billy Graham events. Și cunosc mulți oameni care au fost la evangelizările la cuciadele lui Billy Graham. And when Billy Graham asked them to come forward on the night. Și atunci când Billy Graham i-a invitat să vină în față să și predea viața Domnului. Many went but many didn't go forward. Mulți s-au predat, mulți nu s-au predat. But years later those who didn't go forward someone else has spoken into their life and that's been the right time for them to receive Christ. Dar an mai târziu, unii dintre care nu s-au predat, uh, uh, au primit mărturia prin alți creștini și au devenit creștini mai târziu. So Franklin will preach the gospel on the Saturday the 16th of July. Franklin Graham va predica evanghelia pe data de 16 iulie aici în Londra. We believe when the gospel is preached there's holy spirit power in the gospel. Noi credem atunci când evanghelia este predicată, Duhul Sfânt e în evanghelie. So even if they people don't go forward on the evening. Chiar dacă unii oameni nu se vor preda în acea seară, They will have heard the gospel that night. El, ei vor auzi evanghelia lui Isus Hristos în acea noapte. And who knows who then may speak into their life at a later point. Dacă nu mai târziu cineva le va împărtăși evanghelia și îl va accepta pe Isus mai târziu. Aleluia. Amin. Our responsibility in this is faith. Credința este ceea ce noi trebuie să ne asumăm ca și responsabilitate primordială în contextul Without faith it's impossible to please God. Fără credință nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu. But what is faith? Ce este de fapt credința? And just to say here it's not about how much faith we might have. Nu este vorba despre conținutul despre cât de mult conține noi credința. But the object of our faith is important. Și este vorba despre obiectul credinței în sine. So for instance Two men go on a journey. They fly from here to Atlanta in America. De exemplu, doi oameni care călătoresc de aici în Atlanta, pe aceeași drum. One of them hates flying and has a real fear of flying. Unul dintre ei uh, nu iubește și e rău de, de zbor. But he believes hopefully he will get there. Dar el cu siguranță crede că va ajunge la destinație. One of them loves flying. Unul iubește să And, and he has no thoughts about not reaching Atlanta. Și nici măcar nu se gândește că nu ar fi ajuns la destinație în timp. The plane arrives there safely, they both get there. Uh, avionul ajunge acolo la destinație și îi se întorc din nou. One had a lot of faith, one had little faith. Unul are credință mare, unul mai deloc. But they both put their faith in the pilot and the plane to get Dar them there. Ambi dintre ei și-au pus credința în uh, pilotul avionului care uh, cu abilitățile cunoștință a ajuns la destinație. So the key thing for us is that we place our faith in the Lord Jesus Christ. Cheia pentru noi este să uh, ne focusăm exact pe Hristos. El este obiectul credinței noastre. When we looked at that First scripture from 1 Peter 3:15. Când am privit la primul pasaj din 1 Petru 3 cu 16, the first thing it says is set apart Christ as Lord. Set apart Christ as Lord in your heart. Acolo ne se spune lucru foarte clar și important, și anume să să lăsăm ca Hristos să fie Domn în viața noastră. And the question I ask you is is Christ set apart as Lord in your heart? pe care eu vreau să pun este Hristos cel care ne-a pus deoparte ca el să fie Domn mântuitor personal? Are there any areas in your life where Christ is not Lord? Sunt anumite arii în viața personală în care Isus nu domnește peste ele? Do you need to do you need to ask the Lord to be at work in those areas of your life and to change you so that he is set apart? Este nevoie ca din nou să cer Domnului ca Domnul să intre acolo în cămăruțele din viața ta în care nu este Domn acolo el și să devină Domn? So what what stops what stops us living a life of witness? Ce ne oprește pe noi să nu împărtășim evanghelia cu alții? Beware two steps that will divert you. Uh, doi pași care ne rupe atenția, distrage. Firstly, misunderstanding adversity. În primul rând, uh, nu cunoaștem diversitatea, adică uh, avem o imagine neclară asupra uh, acelui lucru. 
And secondly, sinful, selfish desires. Și în al treilea rând este vorba despre o, o viață păcătoasă și egoistă. So we, we all face adversity in our life. Toți avem furtuni și necazuri în viața personală, nu e așa? Many of the problems we create for ourselves. Multe probleme pe care le avem sunt create chiar de noi înșine. We face adversity in other ways with our health or other things that happen. Asemenea, se întâmplă să avem probleme de sănătate și probleme pe care nu le putem controla. But adversity can turn us away from God. Dar adesea încercarea uh, pe unii îi întoarce cu fața de la Dumnezeu, către, de la Dumnezeu. Adversity can make us better or bitter. Uneori încercările ne pot să ne devenim mai buni sau alteori devenim mai răi. Often the true gift is in the suffering. Adesea darul uh, ideal se găsește în suferință. So we need to stand firm in times of adversity. De aceea am vrea să rămânem tari și fermi în momente de încercare. Just as Joseph, Paul, Moses, Așa Jacob, cum uh, Iosif, uh, Moise, David și alții au rămas tatornici. Și chiar Hristos a rămas tatornic în încercare. So adversity is either a stumbling block that diverts us from our faith. Vedem că adversi, această încercare pe care le avem poate să fie anumite blocaje în calea către Dumnezeu. Or a stepping stone that helps us Sau to grow. Putem să transformăm uh, pași către Dumnezeu. And that's the question. So when you, if you're in a time of adversity, întrebarea mea este dacă te găsești în momente de încercare. As well as having Christian friends around you to help you and pray with you. Și chiar dacă te ești înconjurat cu prieteni și cu creștini. You know, ask yourself, am I Am I, am I, is this a stumbling block for me or am I using it as a stepping stone to grow? Aș vrea să te întreb, este lucrul acesta cărămis de uh, stopare sau sunt cărămis de înaintare? Because the, the, the Bible tells us that adversity builds character. Biblia ne spune că încercare, prin încercare noi ne construim caracterul. One, uh, James 1 verses 2 to 4. Uh, Iacov 1 2 la 4. Consider it pure joy when you face trials of many kinds. Se spune că cu bucurie să primim momentele încercării. Romans 5 verses 3 to 5. Roman 5 de la 3 la 5 ni se spune altfel. We rejoice in our sufferings. Noi suntem plini de bucurie atunci când trecem prin felul de încercări. Romans 8 28 to 29. Roman 8 de la 28 la 29. God works for the good of all that love him. Vedem că orice împrejurare Dumnezeu o transformă pentru binele personal. And 1 Thessalonians 5:16-18. Give thanks in all circumstances. Să mulțumim Dumnezeu pentru orice împrejurare prin care trecem. Secondly, Amin. sinful, selfish desires. De asemenea, al doilea rând, am vrea să privim la, la faptul că ființa umană este păcătoasă și egoistă. You know, can, can we see and recognize where we are being selfish, where our sin is getting este the better of us? Greu să realizăm cât de păcătoși și egoiști adeseori suntem. But a similar thing, which, which way are we going to go? Are we going to continue to follow the Lord? La semenea, ne întrebăm aceleași întrebări. Suntem gata să umblăm și să continuăm cu Domnul? And surrender to him? Să ne predăm totalmente Domnului? Or are we going to allow the sin to get the better of us and we push him away? Sau să permitem păcatului ca să ne înconjoare și să fim de cealaltă parte? Again, is it a stumbling block or a stepping stone? Asemenea, lucrul acesta poate să fie o blocare sau poate să fie o binecuvântare. Right, we are very close to a break. <laughs> Suntem aproape de prima pauză. This is a nice model here. Imagine this circle like a tire on a car. Uh, vrea să vă imaginați acest cerc ca o ca și o roată de la mașină. And by the way, I'm on page uh, those last load slides were not in the book, but I'm on pages 23, 24, 25 if you're following in the book. Uh, dacă vă în carte, la pagina 23, 24, 25. So If this is a wheel, dacă acesta este o, 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 o roată, Jesus is right at the center. He is the hub. Isus, Christos este centrul. El este uh, da, totul. The, 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 the spokes coming out. Uh, vedem cum spițele ies afară. Include prayer. Acestea sunt rugăciunea. Fellowship. Uh, Părtășia. The word of God. Cuvântul Dumnezeu. And our witness și uh, mărturisirea, uh, evangelizarea. Și aceasta implică felul în care noi ne trăim viața în mod practic. Felul în care viața noastră uh, 
este uh, chipul lui Hristos în ea. But also how we share about our faith with others. Dar That's de asemenea implică felul în care noi ne împărtășim viața cu alții. So as we journey forward in this way as the wheel turns. După cum mergem împreună în această călătorie, aventură cu Dumnezeu zi de zi, we will make progress in being an effective witness for Christ. Noi facem progres în mărturisirea și în slujirea noastră eficientă de evangelizare zi de zi. We call this the spirit-filled life. Și ne spunem la, ne spunem la acesta viață plină de Duhul, viața în Duhul. And on, on page 23 in the book it reads when, și în pagina 22-23 citiți When Jesus Christ is at the center of our lives, Atunci când Isus Hristos este în centrul vieților noastre, He provides the direction, El ne dăruiește o direcție, wisdom, înțelepciune, strength, putere and the peace and joy. Pace și bucurie. When we faithfully meet him in Bible study and prayer, Atunci când noi îl întâlnim pe Isus Hristos în rugăciune, în cuvânt și în părtășie, he, he rearranges our priority, priorities and helps us to live a balanced life. El ne ajută să ne redirecționăm uh, uh, lucrurile importante din viața noastră și să uh, fie ordine acolo. Right, we're nearly, we're nearly breaking. Yeah? L- last week I was at the Elim Leaders Conference. Săptămâna trecută am fost la uh, o conferință în Eling. One of the preachers was talking about developing a contemplative life with Christ. Uh, cineva de acolo un predicator a vorbit despre cum să dezvolți o viață co- uh, meditativă cu Dumnezeu. And he was talking about abiding in the vine. El a vorbit ceva de a, a, a fi în în viță. And that God just loves to spend time with us. Și felul în care Dumnezeu vrea să petreacă timp în noi și cu noi. Literally just so when we often when we pray we just want to we're kind of hammering out the prayer requests. Atunci când a venit momentul rugăciunii, au venit multe uh, mesaje pentru ce să ne rugăm. He was encouraging us just also to be still. El a fost încurajat doar să rămână uh, uh, în siguranță. Just to listen. Doar să tacă și să ascultă, să nu niciun cuvânt. To listen what God is saying to you. Să doar să ascultăm ceea ce Duhul Dumnezeu vrea să ne vorbească în mod particular, în tăcere. if you're honest at the moment, are you hearing his voice in these days? Fiindcă dacă suntem onești, auzim vocea lui Dumnezeu în zilele acestea. So as well as praying, try and cultivate some time for just being still with God and listening to what he says. Așa că vă sfătuiesc, atunci când aveți timpul vostru de devoțiune cu Dumnezeu, stați în tăcere și cultivați această disciplină de a primi din partea Domnului uh, răspuns. At the end of each session in the in the and we've just come to the end of the first session. La fiecare uh, sfârșit de sesiune, there is a, 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 some pages in the book for reflection. Sunt câteva pagini în carte de reflexie. And when you have time or in your quiet time, când aveți timp, în timpul vostru liber, just have a look at those because it will they'll ask you some good questions which will take you into scripture and that might be helpful. Acolo găsiți uh, călăuzire clară cum să vă îndrume în cuvântul lui Dumnezeu în mod sistematic și clar. Reverend Franklin Graham oversees the Billy Graham Evangelistic Association. Uh, Reverend Franklin Graham care el este acum responsabilul despre această Mișcare. and Samaritan's Purse International Relief and Development. Și de asemenea Samaritan organizația PLAS, de asemenea ei sunt responsabili de asemenea de lucrul acesta. Both these charities are in, based in the USA and we have a small office in Essex. Toate aceste două organizații majore de fapt sunt în Anglia, în America, o oficiul, dar de asemenea este un office aici în Anglia. So if you look at the Samaritan's Purse website now, you'll see that they're very involved in Ukraine. Dacă veți privi uh, pe site-ul la Samaritan Plus, acolo veți vedea implicarea pe care această organizație caritabilă se implică în Ucraina. Operation Christmas Child is one of the ministries of Samaritan's Purse. Și de asemenea se numește uh, altă organizație care este sub această organizație uh, Operational Min- So every year Samaritan's Purse send between 10 and 11 million shoe boxes full of gifts to children around the world. Această organizație în fiecare an trimite de Crăciun cutii cu ajutoare to about 100 or 150 countries. Dintre 100 și 150 de țări. When shoe box gifts are given out, atunci când acea cutie cum se numește shoebox, uh, este primită. 
as long as we can we present the gospel prin așa să noi prezentăm evanghelia acolo unde va ajunge and children can go on a discipleship course if their parents allow them to afterwards și vedem că copiii care găsesc acolo în drumare pot să petreacă sau să meargă prin acest curs de ucenicizare dacă părinții permit lucrul acesta so in ukraine we're working With Operation Christmas Child with 3200 churches. În Ucraina această organizație lucrează cu la peste 300 de biserici. So right now as Samaritan's Purse respond as a disaster relief ministry. Acum chiar acum în prezent această organizație Samaritan Purse este implicată direct acolo în război. It's those people in the churches who are helping get food and emergency hygiene kits and water through to the people who need them in Ukraine. Vedem cum biserica este mobilizată împreună ca să ducă mâncare și tot ceea ce au nevoie, haine pe fond și oamenilor care sunt într adevăr în ajutor. So I have a one minute film to show you just about some of the ministry of Operation Christmas Child. Aș vrea ca să vizionați un minut un film înainte de pauză despre această organizație. And then we're going to break for 10 minutes. Și apoi pentru 10 minute vom Lua o pauză. The children ask to this week overjoyed. It's a real celebration. So many smiles on their faces. Kids are so excited, giving them a gift, doing it in Jesus' name. That's what this is all about. It's a wonderful way to enter into the Christmas spirit. Operation Christmas Child has grown hugely over 30 years since it started as a small town in the UK. And has now snowballed into this enormous global movement. That's what I love about Operation Christmas Child. There's no borders, there's no boundaries. It's all about sharing the name of Jesus Christ. It is impacting children. It is impacting families. It is impacting the world greatly. Lives are being changed. All over the world, it's brilliant. So we're going to have a break. We're going to have a rest for 10 minutes, stretch your legs, use a loo, grab Enjoy something it. to eat. Amen. Um, and then we'll get going. And so we'll start again at 10 to 4, and then we'll look at how to share the gospel with others. Ne întoarcem la uh, 4, 10 minute după 4, și vom trece la a doua sesiune. Okay, fapt, la 3, 